三九。今年贺岁档，千玺竟然演起了沈腾的舅舅，盘点易烊千玺出道十年的七个经典角色：一、满江红孙军。今年的贺岁档最值得期待的电影，应该就是《满江红》了吧？千玺饰演的亲兵营副统领孙军，故事设定在南宋岳飞死后的四年，电影未播先火呀。据说上映前七天，预售就已经达到了三千万呀。影片中，沈腾竟然要喊千玺舅舅，除了沈腾外，片中还有张译、岳云鹏、雷佳音的惊喜加盟，期待值直接拉满呀。今天是上映第二天，还没看的宝子们快冲啊！二，我们的少年时代，尹科。每逢现代剧，千玺就必演学霸。尹科不仅学习好，还爱画画、打棒球，德智体美劳全面发展。千玺和别人家的孩子的适配度真的很高哦。棒球对千玺来说是最大的难题，而且千玺饰演的尹科还是棒球好手。为了更完美的演好剧中的角色，刚开始拍摄时，千玺对棒球一知半解。剧组请来的教练就从历史文化开始讲起，然后再教打球、投球等基本动作。不过好学生其实也有烦恼，尹科的妈,妈。妈不仅反对棒球队，而且想送他出国留学，但尹科根本没这个想法，反而想留下来和朋友待在一起。家庭矛盾一触即发，尹科竟然还离家出走了。不得不说，剧中尹科的妈妈实在是太窒息了，换我我也跑。三中国医生杨小杨。千玺饰演的一名住院医生，他把年轻医生的调皮和工作上的认真全都表现了出来。有一场戏，千玺因为被院长批评，调皮的模仿起腿脚不便的院长走路，这一幕被后边的袁泉看到。按照剧情的设定，袁泉需要打千玺一下，因为千玺是后辈，而且刚开拍也没有说过话，袁泉就不敢跟千玺来真的，一直都是假装打到。可这样的话，效果会大打折扣。直到千玺乖巧的喊了一声“袁泉老师”，气氛活络起来之后，袁老师才实打实的给。给了千玺一下。电影上映时，这一幕真的印象深刻呀，因为这和现实生活中的千玺形成了鲜明的对比。片场的千玺很安静，话不多，但一开拍就会马上进入角色。包括沈腾和千玺拍戏时也表示，千玺的话特别少，时时刻刻都是安静的样子。杨小杨是医生，也是病人，剧情前后的反差确实很考验千玺的演技。也不知道《长安十二时辰》哪来的勇气，竟然敢选易烊千玺做主角。四《长安十二时辰》李泌。千玺这次的造型堪称经典。李泌虽然是原著小说虚构出来的人物，但他的原型却是深得四朝皇帝信任的隐士李泌。历史上的李泌死后被追赠太子太傅，在世时先后被唐玄宗、唐肃宗、唐德宗、唐代宗所重用。面对这样一个有学识、有才华的历史名人，怎么演让千玺犯了难？尤其是戏里成段成段的台词，这应该是千玺台词最多的一部戏了吧？而且千玺记台词的方法也不是一般人能学会。会的，千玺会在脑海里规划出面前的虚拟空间，然后在空间里面分段，顺着故事线的结构把台词顺下来。一段台词说完，便马上看下一段。这么看，千玺高中背课文一定很快。初次见到演员阵容时，只觉得不敢相信，这样大成本的制作很少会请没有经验的小演员。但千玺上场时，少年老成，不苟言笑，天生就带着些忧郁气质，这也是李泌一绝成功的原因。那一句“我要当宰相”，喊出了少年的意气风发，也喊。出了他的远大抱负、雄心壮志。近几年，千玺越来越多的作品出现在观众眼前，他用实力证明，谁说年轻流量就代表没有演技呢？五，送你一朵小红花，韦一航。你好，我叫韦一航。要不要看看我的脑肿瘤切片啊？韦一航是千玺的作品中为数不多活泼的角色，而且这也有点太活泼了。韦一航是脑癌患者，因为早早意识到自己生命的终点随时会到来，所以失去了对人生的兴趣和热情，拒绝亲人和他人的同情与关心，他不得不用冷漠来抵抗世界，防御对自己心灵的伤害。而所有爱他的人，包括父母，都不得不小心翼翼地包容他的坚硬和孤僻。但自从遇到了冯小远之后，一切都变了。韦一。韦一航的内心逐渐打开，他开始接受别人的善意，也会把自己当成普通人对待。从叛逆到懂事，千玺将韦一航的转变表现得十分细腻。影片中有一场醉酒的戏，没想到千玺为了演得够逼真，竟然真的喝了几口酒才开拍。事实证明，效果确实好。千玺这一段也十分的出圈，微醺和帅哥的适配度有点高哦。我看我刚把我的真心掏出来，我就死了。拍摄小红花时，千玺已经有了对电影的经验，不再是曾经那个稚嫩青涩的少年了。那千玺作为主角的第一部电影是啥呢？你还记得吗？小红梅都闭嘴！小红梅都闭嘴！
同样一句台词，前后反差竟然这么大，千玺究竟有没有演技？六少年的你，小北告别了传统的好学生形象，这一次千玺饰演的是一早便辍学的小混混，从小混迹街头，生活在社会的底层泥泞里，过着他和这个年纪的高中生完全不同的生活，整日打架混日子，目光所及没有希望，没有未来。千玺是演员，同时也是唱跳歌手，对发型一定是严格把控、严格要求的，但为了拍摄需要，千玺还是剃了寸头。当然了，这也是一名演员的基本素养。因为是小混混，所以还要涉及到抽烟的戏，这也是千玺官方认证的最难部分。戏外的千玺可是世卫的控烟倡导者，哪怕是拍戏也不能真刀真枪的把烟塞到嘴里。所以戏里的烟其实是不含尼古丁的茶烟，但即便是茶烟，抽起来也是呛呛的，连眼泪都省了。千玺真的是太难了，两头都得顾上呀。顺便提醒一句，拍摄时是剧组道具，大家不要轻易模仿哦。除了抽烟，学骑摩托车也是一大难。题千玺虽然是学会了，但技术真的一般，只够保证剧本正常情节的拍摄。再次友情提醒大家，骑摩托车出行一定要合法合规。七奇迹井号，他是一名妥妥的打工仔，独自带着年幼的妹妹在深圳打工生活。兄妹俩生活温馨却拮据，因为妹妹急需三十五万的手术费，所以他选择创办好景电子元件厂，将手机零件卖给手机公司。他背负了远远超过他这个年龄应该背负的压力。这次的拍戏经历对千玺来说。说绝对是史无前例的，因为他遇到了文牧野导演。文导有个外号叫文宝宝，顾名思义就是永远遵循“宝”一条的原则，直到拍出最合适的一条才算完。同组的其他演员甚至一个镜头拍摄过六十五次。文宝宝果然名不虚传呀！在拍摄景浩追车的戏份时，千玺全程都需要吊着威亚，半个身子悬空在车窗外，只用一只手撑着全身。这不仅要考验腰力，更考验臂力呀、啊！还有很多场淋雨的戏，以及抱着妹妹骑车的戏。全都是真实的实景演绎。每当导演脸上投来满意的目光时，千玺都会乐开花呀。千玺是歌手，也是演员。他用实力证明他可以做到全能。今天是新年的第二天，记得去电影院支持千玺哦